ഹലോ കൂട്ടുകാരെ പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ദാറ്റ് എ ഗിവൻ ഔട്ട്കം വിൽ ഒക്കർ അതായത് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പറയാറില്ലേ ഇങ്ങനെ ഇതിനൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കാം അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലേ ഇന്ന് മഴ പെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഞാൻ കാണുന്നു മഴ പെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കാണുന്നു എന്ന് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം എന്തായിരിക്കാം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആ സാധ്യതയെ പറയുന്നതിനെയാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ദ ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് വിൽ ബി സക്സസ്ഫുൾ മൈ ബി വൺ ബൈ ഫോർ ആൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ത്രീ ബൈ ഫോർ ഒരു ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ എണ്ണ കുഴിക്കണ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ എണ്ണ കിട്ടാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ ഞാനൊരു കാര്യം പറയുകയാണ് എണ്ണ ചിലപ്പോൾ കിട്ടായിരിക്കും ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സക്സസ് ആവുമായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ പക്ഷെ അത് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കാം എന്നൊരു പ്രോബബിലിറ്റി ആ ഒരു സാധ്യത ഞാൻ അവിടെ പറയുന്നു അതാണ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ക്യാൻ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി അൺസെർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റ് ഓൺ ദ ബിലീവ്സ് ഓഫ് ദി പീപ്പിൾ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഓർ ബോത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അൺസെർട്ടൈൻ ഇവൻറ്റിൻ്റെ നേച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കാം അതുമല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീപ്പിളിൻ്റെ ബിലീഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കാം ആ ഒരു ഇവൻറ്റിൽ ജനങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണോ അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആവാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റിയെ രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി രണ്ടാമത്തെയാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഇനി എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ഈസ് ദ ലൈക്ലിഹുഡ് ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇവൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ പ്രത്യേകം അടിവരയിട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റേനെയൊക്കെ ആശ്രയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് എന്നുള്ളതിനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം അതായത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡാറ്റാസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് യൂസിങ് പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ analysts use data and mathematical equations to derive the objective probability of an event or event inde objective probability parayunnathu engena annu vichu kaynale personal opinions ne aasrayichittu aayirikkilla pagaram വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റയും മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നല്ല രീതിയിലുള്ള എവിഡൻസോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും കാൽക്കുലേഷൻസോട് കൂടിയിട്ടായിരിക്കും അത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് റിഫേഴ്സ് ടു ദി പ്രോബബിലിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓർ പേഴ്സണൽ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടോ പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണോ ആളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിൽ എങ്ങനെയാണോ സ്വന്തം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒപ്പീനിയൻ എന്താണോ അത് പറയുന്നതാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്ത് ക
അതായത് ആ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒപ്പീനിയൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും അല്ലാതെ ഒരു വസ്തുതയൊക്കെ ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല ഓക്കെ ഒരാളുടെ അഭിപ്രായം അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം തരാം യു ആർ എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓഫ് വിരാട് കോഹ്ലി ആൻഡ് ദ വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് സീരീസ് ഈസ് അബൌട്ട് ടു ബിഗിൻ ഇൻ എ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് വിരാട്ടിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫാനാണ് നിങ്ങളെന്ന് വിചാരിക്കാം വേൾഡ് കപ്പ് ക്രിക്കറ്റ് സീരീസ് കുറച്ച് ദിവസം കൂടി ഉള്ളു തുടങ്ങാൻ ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ചോദിക്കുകയാണ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യ എത്രത്തോളം ജയിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ ജയിക്കാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയൂ അല്ലേ യു ഹാവ് ബീൻ ആസ്ക്ഡ് ടു പ്രെഡിക്റ്റ് ദി ചാൻസസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വിന്നിങ് ദി വേൾഡ് കപ്പ് സീരീസ് വയൽ ദർ ഈസ് നോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഓർ ഡാറ്റ ടു ബാക്ക് അപ്പ് യുവർ പ്രൊഡിക്ഷൻസ് യു വിൽ സ്റ്റിൽ വാച്ച് ഫോർ യുവർ ഫേവറേറ്റ് പ്ലെയർ ഓർ ടീം ഇൻ ദി ആക്ച്വൽ പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാൽക്കുലേഷനോ ഡാറ്റയോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ടീം വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയും ഇന്ന ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ചാൻസ് ഇന്ത്യ ജയിക്കാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നിങ്ങൾ പറയും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മളിവിടെ സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത് അതാണ് സബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റിക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം വൺ കുഡ് ഡിറ്റർമൈൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ കോയിൻ വിൽ ലാൻഡ് ഹെഡ്സ് അപ് ബൈ ഫ്ലിപ്പിങ് ഇറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഈച്ച് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ഒരു കോയിൻ നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് വീഴുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഒരു നൂറ് തവണ നമ്മൾ ടോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ദിസ് വുഡ് ലൈക്ലി യീൽഡ് ആൻഡ് ഒബ്സർവേഷൻ ദാറ്റ് എ കോയിൻ ലാൻഡഡ് ഓൺ ഹെഡ്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ടൈം വിച്ച് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പ്യുവർലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അതായത് നമ്മളൊരു കോയിന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡ് വീഴാനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ടൈം നമ്മൾ അതൊന്ന് ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലുണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലുണ്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ചാൻസ് ഉണ്ട് ഹെഡ് വീഴാൻ ടെയിൽ വീഴാൻ എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ വഴിയാണെന്നും പറയാം അപ്പം അതെന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി ആണല്ലേ അതുപോലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് Regardless of the interpretation of probability, it is used in calculating two important measures. എന്താണ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് എസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ആൻഡ് കമ്പയർ റിസ്ക് ഈ ചോയ്സസ് വൺ മെഷർ ഒരു മെഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദി അതർ ദി വാരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പോസിബിൾ ഔട്ട്കം അപ്പോൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂവും വാരിയബിലിറ്റി ഓഫ് ദി പോസിബിൾ ഔട്ട്കമ്മും ആണ് രണ്ട് മെഷർ ഈ മെഷേഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സഹായിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാട്ടോ ഞാൻ കൂടുതൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം പി ആർ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ആർ ടു എക്സ് ടു അങ്ങനെ എത്ര വരെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി ആർ എൻ എക്സ് എൻ വരെ നമ്മൾ അഡീഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കാണുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഈ പി ആർ എന്താണ് ഈ എക്സ് എന്നുള്ളത് പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ആൻഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്കം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മളിതിൽ കുറച്ച് രണ്ട് ടേബിളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ
അപ്പോൾ ബൂം സമയത്ത് എന്താണ് അറുന്നൂറ് ഡോളർ അതുപോലെ നോർമലിൽ അഞ്ഞൂറ് ഡോളറും റിസഷൻ ടൈമിൽ നാനൂറ് ഡോളറുമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം ഏത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ എ എന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്കം ഇനി എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ നാലാമത്തെ ഇതിൽ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്താണ് ടു പ്രോബബിലിറ്റി ത്രീ എന്താണ് ഔട്ട്കം അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചതാണ് പി ആർ വൺ എക്സ് വൺ പ്ലസ് പി ആർ ടു എക്സ് ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു എത്ര വരെയാണുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ നീണ്ടു പോകുന്നു അതായത് പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻറ്റു ഔട്ട്കം അതാണ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ഇൻറ്റു ഔട്ട്കം പ്രോബബിലിറ്റി പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു അറുന്നൂറ് അതുകൊണ്ടുകൂടി ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നൂറ്റമ്പത് ഡോളർ എന്നുള്ളത് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് ബൈ രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെ ഭൂമിയിലെയും നോർമലിലെയും റിസെഷനൽ ടൈമിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കണക്കാക്കുകയാണ് അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെയും എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കണക്കാക്കുന്നത് സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയിലെയും ബിയിലെയും നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഏണിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഡോളറും അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ താഴെ തന്നെയും കാണുന്നുണ്ട് അതെവിടെ നിന്നാണെന്നൊരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംശയം വേണ്ട അതായത് ഭൂമ് നോർമൽ റിസെഷൻ ടൈമിലെ എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് മുഴുവൻ കൂട്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ആ ഒരു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം തന്നെ കേട്ടോ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിസ്ക് ലവർ ആണോ റിസ്ക് അവേർട്ടർ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും റിസ്ക് ലവറും റിസ്ക് അവേർട്ടറും എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ഇപ്പോൾ ചാൻസ് ഇല്ല എന്നാലും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം റിസ്കിനോട് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഒരു താല്പര്യം റിസ്ക് എനിക്ക് വേണം റിസ്ക് എനിക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ലേ അവരെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് ലവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും റിസ്ക് അവേർട്ടർ അവർക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും അവർക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല കൂടുതലായിട്ട് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ ഇതിലൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് റിസ്ക് അവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടേബിൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിലാരാണ് റിസ്ക് ലവർ ഇതിൽ ആരാണ് റിസ്ക് അവേർട്ടർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ഇതിലെ റിസ്ക് അവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ റിസ്ക് ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്കം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ രണ്ടിനും സെയിം തന്നെയാണെങ്കിൽ പോലും ഔട്ട്കം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം കാണാനുണ്ട് അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്കം അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ് എങ്ങനെയാണ് അല്ലേ അത് തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ഒരു നൂറ് അത്രയ്ക്ക് ഒരു നൂറ് ഡോളറിൻ്റെ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അറുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് നാനൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എണ്ണൂറ് അഞ്ഞൂറ് ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മുന്നൂറിൻ്റെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലേ അവിടെ തമ്മിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തേത് ഏതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് ആ ബാറുകളെല്ലാം വളരെ ടൈറ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് സോ അവർക്ക് റിസ്ക് എടുക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർ റിസ്ക് അവേർട്ടർ ആയിരിക്കും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഗ്യാപ്പ് കാണാനുണ്ട് അല്ലേ അവർ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു ബാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് അധികം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ബാർ ഉള്ളത് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ റിസ്ക് എടുക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരായിരിക്കും അവരാണ് റിസ്ക് ലവർ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് അത് മനസ്സിലായില്ലേ
രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡീവിയേഷനെ സ്ക്വയറുകാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയേഡ് എന്നുള്ളതാണ് കാണേണ്ടത് രണ്ടാമത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്താന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം അതായത് നൂറ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പതിനായിരം സീറോ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ തന്നെ മൈനസ് നൂറ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് പതിനായിരം മൈനസ് ഇൻറ്റു മൈനസ് പ്ലസ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയേഡ് ഉള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണേണ്ടത് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ഔട്ട് കമ്മിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റഡ് വാല്യൂ കുറച്ച് കിട്ടുന്നത് അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ സ്ക്വയറ് കാണാം ഇനി കാണേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയേഡും അതിൻ്റെ ക്രമമായിട്ടുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ ഗുണിക്കുക പതിനായിരത്തിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ആദ്യത്തെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനെ അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സീറോ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പതിനായിരം ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയേഡും പ്രോബബിലിറ്റിയും തമ്മിൽ കൂടി ഗുണിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിനെ അവസാനം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അഡീഷൻ ഇത് മുഴുവൻ കൂടി കൂട്ടുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് സീറോ പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി അയ്യായിരം ഇതാണോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇതല്ല ഇതല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഒരു കടമ കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ആണ് അയ്യായിരം എന്ന് പറയുന്നത് വാരിയൻസ് ആണ് ഇതെന്താണ് വാരിയൻസ് ആണ് അതായത് വാരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വാരിയൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കാണാം എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്കിതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ എഴുപത് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഒന്ന് കിട്ടും അതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെയിം ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എണ്ണൂറിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കുറയ്ക്കുന്നു ഡീവിയേഷൻ കാണുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ആ ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണുന്നു ആ സ്ക്വയറിനെ പ്രോബബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഗുണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് സ്റ്റേജിലുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അത് മുഴുവൻ കൂടി കൂട്ടുന്നു ആ കൂട്ടി കിട്ടിയതാണ് വാരിയൻസ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടാലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ നമുക്ക് കൈ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം സോറി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്നുള്ളൊരു വാല്യൂ കിട്ടും അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വാല്യൂ കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണ് റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡിസിഷൻസ് എങ്ങനെ റിസ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വേണോ അല്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കുറവാണ് എങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കുറവാണ് എങ്കിൽ അത് റിസ്ക് അവേർട്ടറായിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കുറവാണെങ്കിൽ റിസ്ക് അവേർട്ടറായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫ് ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും റിസ്ക് ലവർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഗ്രാഫ് ഒരുമാതിരി ബാറിലൊക്കെ ഇടയിൽ ബാറെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബാറല്ല ഗ്രാഫിലെ ഓരോ ബാറിൻ്റെ ഇടയിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇവിടെ തീരുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഡിസ്കഷൻസ് നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സംശയങ്ങളും പ്രകടിപ്പിക്കുക കേട്ടോ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അതിൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള എക്കണോമിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസുമായി വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബ